Essa é Santos. De acordo com o Atlas Brasil, uma das cidades com melhor qualidade de vida em todo o país, ficando em sexto lugar no ranking do IDH. Porto Seguro pode ter sido o primeiro local de desembarque dos portugueses, mas foi aqui na Baixada Santista, mais precisamente em São Vicente, que nasceu o Brasil, através da fundação do primeiro povoamento em 1532. Além de ter sido o marco zero da colonização e de ser uma referência nacional em qualidade de vida, Santos também desempenhou um papel importante no desenvolvimento econômico do Brasil. Não é à toa que o Porto de Santos é o maior da América Latina. É por essas e outras que Santos poderia ter se tornado a maior metrópole do país, se não fosse um pequeno obstáculo. Obstáculo esse que dificultou não só o crescimento de Santos, mas o desenvolvimento do Brasil desde a colonização. Já já falaremos mais sobre esse obstáculo. Além de história, vamos falar também sobre qualidade de vida e como Santos se compara com outras cidades do Brasil e do mundo neste quesito. É verdade que, em termos de segurança, Santos é comparável às cidades europeias? Por que a cidade foi e ainda é tão importante para o Brasil? Como seria visitar ou morar na cidade? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E antes de continuar o vídeo, uma pergunta. O que você precisa para ser um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Aprenda isso e muito mais com o nosso curso Profissão Nômade. Mais detalhes em profissãonomade.com.br Santos é considerada uma das melhores cidades do Brasil. Em 1998, a ONU apontou a cidade de Santos como a primeira do estado de São Paulo em qualidade de vida e a terceira do Brasil. De lá para cá, a cidade cresceu e se desenvolveu e algumas coisas naturalmente mudaram. Porém, Santos continua sendo uma grande referência, principalmente se formos comparar com outras cidades, até mesmo maiores, pelo Brasil afora. Acima da média nacional, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH de Santos, é de 0,84. Esse é o sexto maior IDH do país e o terceiro maior do estado de São Paulo. A cidade possui números impressionantes. Na área de educação, possui uma taxa de escolarização de 98,2% entre os jovens de 6 a 14 anos. E se falarmos de saneamento básico, o município possui 100% de atendimento de água a seus moradores, além de impressionantes índices de coleta e tratamento de esgoto. Com isso, Santos foi eleita em 2021 a cidade com melhor saneamento básico do Brasil. Fora que as atividades ligadas ao porto, o maior da América Latina, com mais de 13 quilômetros de extensão e por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e saem do Brasil, configuram como a principal fonte de riqueza do município, fazendo de Santos a cidade da região metropolitana da Baixada Santista mais importante economicamente e uma das mais ricas do país. E olha só o que encontrei aqui, né? Uma estação aqui para você consertar sua bicicleta, né? A gente viu uma dessa na Polônia, né? E tinha várias ferramentas, a bomba aqui para você encher o pneu da bicicleta e tal. Só que aqui, infelizmente, ah, eu não sei onde estão as ferramentas. Eu acho que alguém pegou emprestado por tempo indeterminado, talvez. Ah, e a bomba também para encher o pneu da bicicleta, infelizmente, não está mais aqui. Muito bom, mas e a segurança? Em 2019, foi realizada uma pesquisa para saber quais as cidades mais seguras do Brasil. Das mais de 300 cidades estudadas, com mais de 100 mil habitantes, Santos ocupa a 11ª posição nacional e a oitava no estado e a mais baixa entre as cidades da Baixada Santista, segundo o Atlas da Violência. Eu ressalto aqui que as demais cidades que ficaram colocadas à frente de Santos são menos populosas. Se em 2017 o índice de homicídio ficava em torno de 7,8 por 100 mil habitantes, em 2020 esse índice despencou para menos de 2 assassinatos por 100 mil habitantes, a menor taxa já registrada na cidade nos últimos 20 anos. E uma nota de comparação. Rio Branco, no Acre, tem quase a mesma população que Santos e em 2019 tinha um índice de homicídio de 85 por 100 mil habitantes enquanto Santos tinha apenas 7,8 por 100 mil habitantes. E como mencionado, atualmente o índice de homicídio de Santos caiu para 1,8, um índice comparável a países europeus como Finlândia e Estônia. E ao caminhar por Santos, já notamos que há mais policiais presentes, comparado com outros locais, até mesmo comparado com São Vicente ao lado. 
a mais monitoramento por câmeras, atuação preventiva da Guarda Civil Municipal e maior fiscalização também. E se você já foi a Santos, com certeza vai ter notado seus prédios tortos. Lá pela década de 50 e 60, quando se tornou um destino de férias da classe média paulista, a cidade tomou a decisão de construir prédios mais altos na orla, e esse avanço teve uh, consequências inusitadas. Poucos anos depois, esses prédios foram entortando em direções e angulações variadas, grandes o bastante para serem vistas a olho nu, e isso se tornou um marco da cidade, constituindo-se como um elemento da paisagem urbana. Mas por qual motivo isso aconteceu? O entortamento dos prédios é causado pelo recalque que suas fundações sofreram devido à movimentação nas camadas do solo onde foram implantadas. Suas fundações não eram fundas o suficiente, ficando à mercê dessas movimentações naturais. Essa curiosidade pode ser algo interessante ou até engraçado para quem olha de fora, mas para quem vive nesses prédios tortos, isso se torna um transtorno, fora a insegurança. A solução foi levantar esses prédios e reforçar suas fundações. E como você já pode perceber, Santos é uma cidade que se destaca por suas características econômicas, infraestrutural e de serviços. Atualmente se posiciona como uma das primeiras cidades do Brasil em qualidade de vida. Também já foi eleita como a melhor cidade para se viver após os 60 anos e mantém o título de cidade educadora desde 2008. Se você já conhece Santos, sabe do que eu estou falando. E se não conhece ainda, não perca a oportunidade. Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil e atualmente é bastante cosmopolita, portuária e ecológica, oferecendo qualidade de vida e muitas atrações que vão além da praia. Eu não posso falar de Santos sem me remeter à Vila de São Vicente, que, segundo dados históricos, foi a primeira vila a ser povoada. Foi a partir dela que inúmeros bandeirantes portugueses se aventuraram Brasil adentro em busca de riquezas e acabaram formando as primeiras vilas. Um fato curioso é que Santos é uma das pouquíssimas cidades onde se pode afirmar com certeza o um marco de fundação, que foi exatamente no Outeiro de Santa Catarina, lugar onde o fundador da cidade, Brás Cubas, montou sua residência. Há quem diga que Santos foi fundada em 1541, quando Brás Cubas moveu o porto para Lagamarde, em Guaguaçu, o centro hoje em dia. E há também fontes que alegam que a data correta é 1543, quando foi instalado aqui o primeiro hospital das Américas. Santos é uma cidade que guarda muitas características de toda a sua história. É um museu aberto que pode ser observado em algumas de suas construções, monumentos históricos, artes e muito mais. De lá para cá, Santos fez sua história e alguns pontos marcaram momentos preciosos, tais como a Bolsa Oficial do Café, o marco da riqueza da cidade, e se destaca como o maior complexo portuário da América Latina. A porta de entrada de milhões de imigrantes que também fizeram parte da história não só de Santos, mas como do resto do país. O processo de imigração no Brasil começou a partir de 1850, com o fim da escravidão. Querendo uh, apagar a herança escravocrata, o governo passou a estimular a entrada de imigrantes europeus para ajudar nas fazendas de café. Mas por que o Brasil? No século XIX, o país era visto pela Europa e Ásia, principalmente Japão, como um país próspero e de muitas oportunidades, o que levou muitos estrangeiros a embarcarem para o Brasil com o objetivo de tentar melhorar de vida. Além disso, verdade seja dita, os barões do café não queriam ter seus ex-escravos como empregados assalariados, preferindo o imigrante europeu como mão de obra. A solução que o governo encontrou foi a de criar campanhas para trazer esses imigrantes com promessas de uma vida melhor. Estima-se que entre 2 e 3 milhões de pessoas entraram pelo cais Santista, atraídas por essas promessas ou fugidas de grandes guerras ou políticas religiosas. As principais nacionalidades que desembarcaram no país foram Portugal, Itália, Alemanha, Polônia, Síria, Líbano, entre outras. Com o tempo, Santos passou a ter a maior colônia de portugueses do país. O Porto de Santos não servia apenas para o desembarque de outras nações, mas teve um importante destaque na economia. Além de contribuir para a melhoria das condições sanitárias da região, também desempenhou um papel importantíssimo no desenvolvimento industrial do estado de São Paulo e do Brasil. 
O café, principal produto de exportação do país, tinha no Porto Santista seu principal escoadouro. E por falar em café, eu não posso contar sobre Santos sem mencionar a bebida mais famosa do mundo, por acaso minha favorita também, que é o café. Bebida essa que teve um impacto tão benéfico para a cidade. Pois é, pessoal, acabei de visitar aqui a cafeteria do Museu do Café, recomendo muito, mas eu vi ali um café com nome estranho, o mais caro de todos, e pensei, vou tomar o um café Jacu. Só que aí me disseram, depois que eu tomei, que aquilo lá é feito é, dos grãos que foram expelidos, né, tipo o número 2 do pássaro Jacu, ou seja, sem saber, eu acabei tomando um café aí feito com o número 2 do pássaro Jacu. Eu já falei que o Porto de Santos era o principal escoadouro de café para o restante do mundo. Mas as fazendas de café ficavam em São Paulo. Para facilitar essa logística, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, teve a genial ideia de construir uma ferrovia que ligava a Serra do Mar até Santos. Estava criada a São Paulo Railway, com a ajuda dos ingleses, é claro. E é uma pena que essa moda chamada ferrovia nunca decolou no Brasil. Além disso, a cidade se tornou um dos principais centros de negociações de café do mundo, com a Bolsa Oficial do Café tornando a cidade ainda mais movimentada e desenvolvida. Na época, o Brasil dominava 70% da produção mundial e ficou conhecido globalmente pela qualidade de seus grãos, conhecidos como Tipo Santos. Foi uma época de ouro, mas logo chegou a crise. Quando a Grande Depressão de 1929 chegou, a Bolsa de Nova York quebrou e a exportação de café foi para o saco, ou melhor, para a fogueira. Com a baixa demanda de exportação e o valor da saca despencando, a cidade se encontrou travada e com os armazéns abarrotados com estoques de café. Numa tentativa de manter a valorização do grão, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café, diminuindo a oferta e conseguindo manter seu preço. E adivinha só de quem que o governo tirou dinheiro para fazer essa fogueira gourmet? Pois é, não é de hoje que governos usam dinheiro do povo para salvar empresários amigos de políticos. O velho corporativismo brasileiro. Mas, tirando isso, já deu pra ver que a história de Santos é riquíssima e cheia de reviravoltas interessantes que só fizeram com que a cidade crescesse e se desenvolvesse economicamente. Além de ser a entrada de cruzeiros internacionais e um polo de negócios no litoral paulista, a cidade também tem inúmeras atrações turísticas e artísticas e um clube de futebol para chamar de seu. Não apenas um clube, mas um rei também, o Rei Pelé. E qual a importância dele para a cidade? Uh, muita. Foi através do Pelé que grandes instituições começaram projetos de desenvolvimento através do esporte, dando oportunidades para crianças de famílias de baixa renda. Com esses projetos, essas crianças têm esperança de uma vida melhor e trabalham questões importantes como disciplina, trabalho em equipe, generosidade e comunicação. Fora o Museu Pelé, que é uma atração turística de nível internacional que dá um boost na economia da cidade. Além dos benefícios tangíveis e financeiros para Santos, há também um enorme simbolismo que a fama de Pelé traz para a cidade. Um estudo da MIT concluiu que Pelé é o brasileiro mais conhecido mundialmente. Algumas fontes até colocam o Pelé entre as personalidades mais conhecidas de todos os tempos, ao lado de pessoas como Buda, Elvis Presley e Mohamed Ali. Parece exagero, não é? Mas estamos falando do maior atleta de todos os tempos do esporte mais popular do planeta. Toda essa fama acaba refletindo no fato de milhares de estrangeiros conhecerem o Santos Futebol Clube e a cidade de Santos propriamente dita. E se tiver oportunidade, faça um teste, converse com um estrangeiro que sabe pouco ou quase nada do Brasil e ele irá repetir coisas como samba, caipirinha, futebol e, eventualmente, Pelé e Santos. A Barreira da Serra do Mar Com todos esses fatos históricos citados, você já parou para pensar que essa região da Baixada Santista poderia ter se transformado na maior cidade do Brasil? A região tem o maior porto da América Latina e foi o marco zero da colonização e está ao lado de São Paulo, a região que de fato se tornou a maior metrópole do país. 
E de fato, não faria mais sentido se Santos, com seu enorme porto e saída para o mar, fosse a maior metrópole do Brasil, assim como Nova York é para os Estados Unidos? Bem, se analisarmos grandes metrópoles pelo mundo afora, vemos que São Paulo é uma anomalia. Porque há uma cidade enorme a poucas dezenas de quilômetros do mar, não faria mais sentido se a metrópole tivesse crescido junto ao mar, como foi o caso de tantas outras pelo mundo, como Nova York, Los Angeles, Tóquio, Shanghai e tantas outras metrópoles. É claro, mas aqui nos deparamos com um dos grandes desafios ao desenvolvimento do Brasil desde a colonização. Não, dessa vez não estou falando de política ou outros fatores históricos, mas sim de geografia. No meu vídeo sobre os Estados Unidos, eu mencionei que a geografia da costa leste norte-americana, com planícies férteis e rios facilmente navegáveis, foi um fator que facilitou muito o desenvolvimento dos Estados Unidos. Já o Brasil não teve a mesma sorte, geograficamente falando. A costa sudeste do Brasil, onde a colonização começou, só tem uma pequena planície apertadinha entre o mar e uma serra que já há 500 anos apresentava obstáculos logísticos para o crescimento das colônias adentro. E até hoje ainda apresenta desafios logísticos, já que construir infraestruturas nesses terrenos não é nada fácil e nem barato. E como já vimos aqui no canal, países como Dinamarca, Holanda e Japão conseguiram vencer desafios naturais através de engenhosidade e eficiência. E o Brasil também poderia ter trilhado um caminho similar, já que no final do século XIX já havia uma ferrovia ligando Santos a São Paulo. Hoje, no entanto, pegar um trem de São Paulo a Santos ainda é um projeto que não saiu do papel e nem do papo. Pegar um trem entre Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, então, <risos> ainda está no mundo da ficção científica. E dessa vez, a culpa não é da Serra do Mar e nem da Mata Atlântica, mas sim de más decisões que o Brasil tomou no passado e no presente. E aproveitando o tom, ao caminhar por Santos também não pude deixar de notar que algumas áreas de valor histórico parecem estar hum, abandonadas. E como em quase toda a cidade brasileira, há muitas pessoas de baixa renda vivendo de forma bem precária. Ninguém disse que a cidade é perfeita, mas conforme Santos vai se desenvolvendo, mais empregos e oportunidades são criadas. Recentemente, saiu uma notícia de que há um plano para construir mais uma rodovia multimodal que vai ligar a capital ao Porto de Santos. Com esse projeto também depende da boa vontade de políticos, é difícil depositar nele minhas esperanças. Mas essa nova rodovia, junto com o tão sonhado trem de São Paulo a Santos, certamente ajudariam a desentupir as atuais vias de ligação entre as duas cidades. Afinal, convenhamos, ninguém merece ficar longas horas preso no trânsito ao voltar para a capital depois de pegar uma praia. E pessoal, com o fim da pandemia, cada vez mais pessoas estão migrando de vez para o trabalho online. O que você precisa para ser um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Como você adapta o seu trabalho de advogado, psicólogo ou consultor para o mundo online? Ou então, como você começa do zero e constrói habilidades para trabalhar online, seja da sua casa ou de qualquer lugar do mundo? Tudo isso e mais você vai descobrir com o nosso curso Profissão Nômade. É papo sério ou o seu dinheiro de volta? Visite agora o nosso site, profissaonomade.com.br. Mais detalhes no link abaixo. E aqui estão dois vídeos relacionados. Esse aqui sobre Balneário Camboriú, ou então esse outro vídeo aqui sobre lugares de primeiro mundo no Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.